gente, tá tudo destruído. Não consigo, gente. Tá muito triste, gente. O que falar? Não consigo nem falar, cara. Quando nós chegamos aqui, nessa grande, nós olhamos pra cá, vinha muita água pra cá. Já vinha latão, um monte de coisa, é caixa. Tá tudo estragado, ponte caída, arrancou tudo, acabou é, com tudo. A única coisa bonita que eu achei aqui, sabe o que foi? A solidariedade é. do pessoal. São relatos emocionantes de moradores de Iconha. Até agora, sete pessoas morreram, quase 2.300 estão fora de casa. Os moradores ainda contabilizam os prejuízos. Várias comunidades da zona rural da cidade continuam isoladas. Em Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul, a situação também não é diferente. As quatro cidades estão em estado de calamidade pública. E o Espírito Santo continua em alerta para o risco de temporal, deslizamento de terra e alagamentos. Nós vamos então direto para a sede do Corpo de Bombeiros, onde está o repórter Vitor Zucolotti, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Vitor. A expectativa é de chuva, né? Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que acompanham o TN2. Infelizmente, a expectativa é de mais chuva e chuva forte para todo o Espírito Santo, especialmente na região metropolitana, aqui na Grande Vitória, e também, Isabela, na região sul, uma região que já foi castigada bastante aí na última sexta-feira. Só para você ter uma noção, cinco centrais que monitoram esse tipo de atividade com relação a chuvas, áreas de deslizamento, inclusive a Defesa Civil Nacional, emitiram um alerta em conjunto, falando sobre o mau tempo aqui no Espírito Santo, a previsão que comece já a partir de quarta-feira e que só normalize no final de semana, a partir de sábado. Então, de quarta a sexta-feira, situação muito complicada no Espírito Santo. A Marinha, inclusive, também emitiu um alerta sobre ventos muito fortes que devem atingir a costa, especialmente ali na região de Alto Mar, os ventos podem ultrapassar os 80 km por hora, então a orientação é mesmo ficar em terra firme, não ir para alto mar. Situação muito complicada. Bom, a gente fala agora sobre a situação lá no sul. A nossa equipe percorreu hoje o distrito de Bom Destino, que fica em Conha, uma das localidades atingidas aí pela tromba d'água na última sexta-feira. Os moradores, moradores né, contaram para a gente o desespero de ver a água subindo e como é que eles estão fazendo para sobreviver. Os relatos são emocionantes. As ruas e bairros até mudam, mas o cenário é o mesmo. Moradores de Iconha ainda tentam se reerguer dos estragos provocados pela última tempestade. No interior do município, no distrito de Bom Destino, o que estava pelo caminho do rio Iconha foi levado pela correnteza. Casas, carros, a ponte inaugurada há apenas seis meses. O repórter Felipe Chicarino esteve no local hoje pela manhã. De toda a estrutura desta casa, só sobrou uma parede. Por sorte, os moradores conseguiram escapar. A minha irmã me ligou, ela falou assim, o rio está enchendo. E a gente não estava dando conta que tinha vindo, a água estava vindo de cima já com força. Quando nós olhamos para cima, já vinha latão, um monte de coisa, é, caixa. Aí eles viram que a casa tinha... A marca revela até onde a água foi. Encobriu carros e o primeiro andar da casa. Mora naquela casa lá. A sua casa, por ser alta... Uma... Graças a Deus não aconteceu nada. Mas aqui embaixo esse cenário de é, destruição. Vocês estão vendo aqui, ó. A Toyota do meu sogro estava na garagem. O Gorola estava aqui, aquele Corolla que está lá para quinchar, que está lá na rua de lá. Veio uma correnteza imensa de lá, veio derrubando tudo. Diante de tanto estrago, a tristeza da moradora ao ver o que sobrou do distrito. É muito triste, gente. Gente, a rua aqui era a rua. Agora, olha só como ficou, gente. O rastro da destruição marcou o bom destino, mas a solidariedade também. Quem não foi afetado pelas chuvas abriu as portas para acolher os vizinhos. Colhi as pessoas. Eu, né, se tivesse mais para acolher, o que falava? Consigo nem falar, cara. Porque são gente que vinha descendo, né? Não conhece, né? A gente tá aí, tá naquele dia a dia e vamos para frente, hein, cara. Pois é, a gente, situação bem complicada em Bom Destino, ali na região de Conha e nesses municípios, né? Que decretaram estado de calamidade pública. Bom, os números atualizados. 
2.290 pessoas estão fora de suas casas, desalojados e desabrigados. Até o momento, oito comunidades permanecem isoladas no município de Vargem Alta. 120 famílias estão isoladas em Rio Novo do Sul e sete pessoas morreram. O último corpo de uma mulher foi encontrado no contorno do município de Iconha. O Corpo de Bombeiros também pediu para a gente dar o alerta, para que você envie aí da sua, da sua casa, pelo seu celular, envie uma mensagem de texto do seu celular com o seu CEP para o número 4199. Repetindo, então, pega o seu celular, envia uma mensagem de texto com o seu CEP para o número 4199. É um serviço da Defesa Civil que vai poder te alertar aí como é que está a sua região, se tem algum risco de deslizamento de terra, de fortes chuvas. Tá ok? É isso, Isabela. Muita chuva para o Espírito Santo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas informações. Olha, lembrando que as arrecadações de água, alimentos, colchão e material de limpeza continuam nos batalhões da Polícia Militar, nos postos da PRF e em pontos dos municípios atingidos. Como o Vitor havia dito, né, o corpo de uma mulher foi encontrado hoje cedo em Conha, mas até o momento ela não foi identificada. Das sete pessoas que perderam a vida, cinco já foram reconhecidas por familiares. Em Alfredo Chaves, três pessoas perderam a vida. Antônia Belarmino, Osvaldo Barbosa e Alaécio Tavares. Antônia e Osvaldo estavam numa casa que foi soterrada após o deslizamento que aconteceu no bairro Cachoeirinha. O neto do casal conseguiu escapar. Meus avós não conseguiram, entendeu? Teve a mesma sorte que eu. Já Laércio tinha 52 anos e também morreu soterrado. Foi na localidade de Recreio. Ele tentava ajudar os familiares. Pelo que a gente sabe, ele foi salvar uma tia minha, o marido dela, um outro tio nosso, que tem uma outra esposa deficiente também. Aí caiu uma barreira lá em cima, caiu uns fios, a gente não sabe se ele morreu soterrado, eletrocutado. Em Conha foram quatro mortes, mas apenas duas vítimas foram reconhecidas por familiares. Uma delas é o aposentado Antenor Sabino, de 62 anos. Ele voltava da igreja quando foi arrastado pela correnteza. A outra vítima é Alex Rantequeste Sofiati. Ele morava em Rio Novo do Sul, mas estava em Conha quando a chuva começou. Tinha um comércio na localidade de Bom Destino e foi levado pela enxurrada. O corpo só foi encontrado dois dias depois. Muito triste, né? Olha, gente, duas pessoas que estavam desaparecidas fizeram contato com os familiares e estão bem. É que como não havia fornecimento de energia elétrica na cidade, eles estavam com os telefones celulares sem bateria. As, as identidades não foram divulgadas. E uma mulher ainda continua desaparecida. Ela é Geucenir de Lima Bourguignon, de 50 anos, a Ceni, como é conhecida. Ela estava em casa, no bairro Santa Luzia, subiu no telhado para fugir da enchente. Mas o, o imóvel foi destruído pela correnteza e ela, infelizmente, também foi levada. Olha, moradores de baixa renda que são, foram vítimas né, da chuva aqui no Espírito Santo vão receber a ajuda do Estado. É um cartão com até 3 mil reais em crédito. Outras medidas também foram anunciadas pelo governo. Cartão reconstrução, né, no valor de até 3 mil reais, será uma doação do governo do Estado. Aquelas famílias que têm uma renda familiar até três salários mínimos, que estão inscritos no cadastro único. Além disso, um financiamento... É, com juros baixos, taxa Selic, é, para as famílias tem uma renda de 3 a 6 salários mínimos e financiamento com taxa Selic para é, área de microempresa. Quem tem um fator até 360 mil reais, ele vai poder ter um financiamento também de até, até é, 20 mil reais para poder fazer a reposição do seu estoque. Também vamos fazer postergação de ICMS, o ICMS que se recolhido em dezembro e janeiro está sendo postergado para a primeira parcela a partir de junho né? e ainda dividido em seis meses. Também vamos devolver em espécie o ICMS recolhido do estoque perdido. Olha, ainda há previsão de liberação de saques de FGTS para as vítimas da chuva. Para fazer parte deste programa de reconstrução, é necessário o morador apresentar o laudo da Defesa Civil que comprove que ele sofreu danos com as chuvas. O projeto de lei para aprovar a liberação da verba estadual, que será de até 15 milhões de reais, será encaminhado amanhã para a Assembleia Legislativa. 
A destruição pelas chuvas no estado e a solidariedade das pessoas foi destaque internacional. Vejam comigo aqui na tela. Olha, o site do Vaticano publicou uma reportagem mostrando que as paróquias estão arrecadando doações para os desabrigados e desalojados. E o arcebispo metropolitano mobilizou as paróquias para que elas sejam pontos de arrecadação. Foi pedida também ajuda espiritual, calor humano para as famílias que perderam tudo com a enchente. A conta bancária do Fundo Solidário também está sendo divulgada na página. Com essa repercussão internacional, a ajuda também deve ser maior, né? A seguir, motorista aluga carro para trabalhar e acaba perdendo a vida em acidente na serra. Agora imagens ao vivo para você do trânsito na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto. A gente volta em instantes. Um motorista de aplicativo morreu após um grave acidente na serra. A batida envolveu cinco veículos. O motorista do Fiat Uno seguia sentido vitória quando invadiu a contramão e colidiu com o um ônibus de viagem. Ele foi identificado como Wesley Nascimento e morreu na hora. A esposa da vítima entrou em desespero ao chegar ao local. O acidente envolveu mais três veículos, um caminhão, um palio e uma motocicleta. Ainda abalado, o motorista do palio que voltava de viagem com a esposa e mais duas crianças contou como tudo aconteceu. Eu acho que ele passou mal ou dormiu, porque ele foi invadindo a contramão devagarzinho, o ônibus também não teve o que fazer, colidiu com ele e jogou ele para cima de mim na outra mão. Quando ele bateu, ele estava na mão de lá e ele veio para o lado de cá rodando. E aí não teve jeito e graças a Deus... No meu carro ninguém se feriu e infelizmente não foi o mesmo que aconteceu com ele. O acidente aconteceu por volta de 11:45 h 45 da manhã e agora, duas horas depois, os bombeiros ainda trabalham para retirar o corpo da vítima. Familiares contaram que hoje era o primeiro dia dele como motorista de aplicativo. O carro que o Wesley dirigia era alugado. Ele estava sozinho no momento. O ônibus seguia sentido fundão com 12 passageiros. Nenhum deles ficou ferido. Na moto, duas pessoas acabaram com ferimentos graves e foram socorridas. A dona Almerinda, que mora às margens da BR-101 há 45 anos, diz que já perdeu a conta de quantos acidentes presenciou aqui. Eu não consigo nem contar o que eu já vi, porque foi muita morte, muita gente perdendo a vida por causa da BR. E a gente já pediu de todo lado, a gente pede ajuda. Para eles ver se põem, se eles não quiserem fazer o viaduto, bota o gelo baiano para evitar dos acidentes, porque é terrível, gente, a gente perdeu uma pessoa da família, da gente, né? Por causa do acidente, o trânsito foi bloqueado sentido fundão. Tem que ouvir o apelo da comunidade, né? Olha, a Eco 101 diz que o trecho ainda está sob administração do DENIT e até que seja concluída a transferência, a concessionária só pode realizar no local serviços emergenciais e atendimento médico e mecânico. Então a gente pede urgentemente que isso seja concluído. Você se lembra do caso do jovem que fez uma aluna refém dentro de uma escola em outubro do ano passado? Graças à polícia e à calma da menina, tudo terminou bem. Hoje, Rebeca foi conhecer os militares que estavam na missão. Soldado Rebeca, sentido? É isso aí, hoje é o dia dela, um dia todo especial. Dia dessa menina de apenas 9 anos, mas que tem uma missão clara. Conhecer a Companhia Independente de Missões Especiais, a CIMESP. Mas por quê? Porque eles simplesmente salvaram a vida dela. A menina foi feita refém dentro da escola Paulo César Vinha, em Terra Vermelha, Vila Velha. Um jovem de 17 anos invadiu a escola armado com uma faca de cozinha. Rebeca ficou presa na sala junto com o criminoso. E depois de um trabalho árduo da equipe de negociadores, durante uma hora, ela conseguiu sair. Aí ele falou assim, calma, eu vou fazer nada com você, eu não vou fazer nada, não vou te machucar. Eu falei, tá bom, eu vou deixar, mas não faz nada comigo, por favor. Aí depois chegou o negociador, sabe? Não sei o que, que me deu, que, que eu tava com peso assim, quando, quando ele chegou eu fiz assim, ó. Ela colaborou muito com, com o nosso papel, com o nosso trabalho, pelo fato dela se manter muito tranquila. E então o nosso papel a gente cons conseguiu focar é, na negociação propriamente dita. Naquele momento ali, quando eu abracei minha filha ali, ela falou, pai, eu te amo. E eu, né, a gente se beijou ali. Foi Deus. Rebeca fez questão de vir até a polícia para conhecer cada um dos militares que participou da ação que salvou a vida dela. Gratidão, respeito, admiração. 
E ela tá a caráter, viu? Deu até um passeio de viatura por aí. Tá chique, hein, minha amiga? <risos> é, mas, mas o trabalho deles também é muito legal e eu creio que quando eu crescer eu também vou ser uma policial, igualzinho a eles. Desde o momento que escolhemos a profissão de ser policial militar, é, a gente se sente vocacionado. E a gente poder receber na nossa casa é, uma, uma criança com pouca idade, mas com uma admiração, com a gratidão, é fruto do nosso trabalho, do nosso empenho, isso sem dúvida nos move e nos incentiva cada vez mais a continuar a prestar um bom serviço para a sociedade. E Rebeca é dona de uma maturidade, de uma sabedoria que deixou até marmanjos treinados de boca aberta. Vê-la muito serena, ela por vezes acalmava o rapaz, falava com ele, olha, não... Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui, isso sob a mira de uma faca. Então a gente, a gente fica perplexo diante de uma criança né, com pouca idade, mas com tamanha maturidade. E por falar em palavras sábias, vamos ouvir Rebeca mais uma vez. Eu deixei tudo de bom para ele, porque eu sei que ele estava numa fase da vida dele. Eu falaria, acredite em Deus, que, que ele vai te salvar em todos os momentos. Ah, que gracinha, ela tá certíssima, né? Olha, parabéns aos pais pela criação dessa menina que com 9 anos já tem tanta sabedoria. E aos policiais, claro, que trabalharam e trabalham nessa missão tão bonita. Daqui a pouco você vai ver cidades da Grande Vitória se preparam para a chuva prevista para esta semana. Agora imagens ao vivo do trânsito na reta da Penha, a gente já volta. Por causa dessa previsão de chuva forte para os próximos dias, a Defesa Civil tem percorrido áreas de risco na Grande Vitória para orientar os moradores. A previsão de chuva forte para o Espírito Santo deixou a Defesa Civil em estado de atenção. Em Vila Velha, as equipes já trabalham em observação constante aos indicadores de chuva e monitoramento das áreas de risco no município. Aqui em Vila Velha, a Defesa Civil já faz esse monitoramento nas áreas de risco periodicamente, mas agora, com esse período de chuva mais intenso previsto, eles têm aumentado essa atenção, fazendo visitas preventivas aos locais. Aqui eles verificam a situação e aproveitam para orientar os moradores. Esse é um momento de estar conversando com as pessoas, tentar prevenir algum problema maior, então a gente vem a campo e lá na nossa base, lá nós estamos acompanhando os nossos pluviômetros, são nove pluviômetros em Vila Velha, acompanhando em tempo real a chuva que está caindo, é, também a gente acompanha não só a, a Vila Velha, mas também o Espírito Santo, porque tem área de influência de chuva que pode chegar para a gente. Seu Benjamin mora no Morro do Jaburuna em Vila Velha e está sempre atento quando o tempo muda. Depois que acontecer alguma coisa de alta, aí não adianta mais acontecer, antes de acontecer... Tem que, né? Sempre tá teto olhando para antes que acontecer, né? E é isso mesmo, tem que agir antes. Esse mapeamento mostra pelo menos 16 áreas de risco em Vila Velha que constantemente são monitoradas pela Defesa Civil. Os problemas do município são principalmente as áreas de alagamentos e deslizamentos de terra. Um dos grandes problemas que a Defesa Civil tem é justamente a ocupação irregular e área que não deveria ser ocupada. Naturalmente que a gente entende a questão social, mas isso traz um risco às pessoas, à integridade física das pessoas. Depois das chuvas fortes que causaram estragos na região sul do estado, o aviso do Incaper prevê pancadas de chuvas para esta terça e quarta-feira. O tempo deve seguir instável durante toda essa semana no estado. A partir da noite de hoje, áreas de instabilidade associadas pelo forte calor e presença de umidade provocam pancadas de chuvas, principalmente nas regiões sul, serrana, grande vitória e boa parte do noroeste do estado. Nesses três dias, há risco de temporais isolados, e não se descarta a ocorrência de granizo. Diante do alerta, quem mora em áreas de encosta e alagamento precisa estar atento. Preste muita atenção em barulhos diferentes, em árvores inclinando, poste inclinando, cerca inclinando, rachaduras que não existiam antes da chuva, porta e janela com dificuldade de correr que não existia antes. Se tem algum tipo de problema, primeira coisa, saia do local de risco e ligue para a Defesa Civil. Olha, para acionar a Defesa Civil de Vila Velha, basta ligar para o telefone 162. Em Vitória, o número é 988184432. Eu vou repetir, 988184432. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Uma boa noite para você e até amanhã.